ஸ்டெப்னர் கேட்ஸ் ஒன் கான்டு திஸ் இஸ் சமியா அண்ட் சீன்ஸ் ஒன்று இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டெப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் சில ஃபார்மலஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம் என்ன ரிலேட்டடாக இருக்காங்கன்னா பெண்டிங் இக்வேஷன் கக்ஷர் ஃபார்மாலி இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பெண்டிங் இக்வேஷன் பெண்டிங் இக்வேஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ எம் பை ஃபஸ்ட்டு நான் நியூமரேட்டர் இருக்கிறதா நினைக்கிறேன் எம் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒர்க் <laughs> இதுதான் வந்து நமக்கு பெண்டிங் இக்குவேஷன் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எம் ஓ இ டிவைடட் பை ஐயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஐயர் வீட்டில் வந்து மியாவ் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வருது ஒரு கேட்டோட சவுண்ட் வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து நமக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து மறைச்சாது ஸோ எம் சிக்மா இ நியூமரேட்டர்ல டிவைடட் பை ஐ ஒய் ஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பெண்டிங் இக்குவேஷனில் சம் அசம்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன அசம்ஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐசோட்ரோப் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் அண்ட் லீனியர்லி எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஹோமோஜீனியஸ் ஐசோட்ரோபிக் அண்ட் லீனியர்லி எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா அதோட எங்ஸ்மாலஸ் எங்ஸ்மாலஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்ஸ்மாலஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி பியார் பெண்டிங் மூமெண்ட் பியார் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பியார் இன்ஸ்மாலஸ் அண்ட் பியார் பெண்டிங் மூமெண்ட் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பெண்டிங் இக்குவேஷனில் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் இக்குவேஷன் அப்புறம் அசம்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இக்குவேஷன் வந்து எம் பெண்டிங் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் ஆஃப் இனஷா இ டூ ஈக்குவல் டு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் தட் ஆக்சஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு எங்ஸ் மாலஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதோட அசம்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஹோமோஜீனியஸ் ஐசோட்ரிபி கிளீனியலாக இருக்கணும் கிளீனியர் எலாஸ்டிக்காக இருக்கணும் வெண்டி பியூர் வெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஸோ வந்து ஷியர் ஃபோர் சாரி கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ ஷியர் ஃபோர் ஜீரோ எங்ஸ் மாலஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்காங்க ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா ஒரு வெடியில் இருக்குது அப்படின்னா ஹோமோ அப்படிங்கும்போது நமக்கு சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் ஸோ ஹோமோனா சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதே ஐசோனாலுமே வந்துட்டு சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஆனால் வந்து இப்போ என்னென்னா ஹோமோஜினியஸில் சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட் எனி பாயிண்ட் இந்த கிவன் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட் எனி பாயிண்ட் அட் எ கிவன் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே ஐசோட்ரோபிக் அப்படிங்கும்போது ஐசோட்ரோபின் போது சேம் இட் ஹேஸ் சேம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட் அ பாயிண்ட் இன் அ இன் எனி டைரக்ஷன் அதுதான் வந்து ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஓகே ஹோமோ கதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனி பாயிண்ட் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐசோட்ரோபிக் போது எந்த டைரக்ஷன் வேலை போகலாம் ஆனால் சேம் பாயிண்ட்ல தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு பார்க்கும்போது இது வந்து லொக்கேஷன் பொறுத்து இண்டிபெண்டாக இருக்கு ஏன்னா இவ்வளோ லொக்கேஷன் இவ்வளோ லொக்கேஷன் இவ்வளோ லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லொக்கேஷன் அதுதான் ஹோமோஜினியஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் வந்து டைரக்ஷன் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்கு எல்லாம் இதில் வந்து சேம் டைரக்ஷன் போது இது வந்து அப்படி இல்லை அப்போ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் கேட்டால் ஹோமோ வராது ஏன்னா அது வந்து கிவன் டைரக்ஷன் தான் போகும் அப்போ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் அது வந்து ஐசோட்ரோபிக் அது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லொக்கேஷன் தான் நிறைய பாயிண்ட் அப்படின்னா செனி பாயிண்ட் ஸோ அது வந்து ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் எம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் வச்சிருந்தோம் அப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டூ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிவைடட் பை ஒய் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி லேயர் ஃப்ரம் விச் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் ஒரு நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம நியூட்ரல் ஆக்சஸ் சொல்லுவோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி லேயர் ஒன்னா இந்த லேயர் இல்லைனா இந்த லேயர் இந்த லேயர் இருந்து எடுக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இ
I அப்படினு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ோட ஃபார்முலா சோ இங்க அப்படியே பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் இப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேணா இந்த y அண்டர்பா கொண்டு போறோம் அந்த பக்கம் கொண்டு போனா m y ஆயிடும் கீழ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்துரும் சோ அத வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் மாடலஸ் சோ செக்ஷன் ஆஃப் மாடலஸ்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல செக்ஷன் ஆஃப் மாடலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இஃபெக்ட் அப்படி டிவோட் பண்ணோம் சோ அது வந்து எது அப்படினா i y அப்படினு சொல்றாங்க சோ i y y சோ இங்க என்ன நம்ம எப்படி எழுதலாம் m இங்க ஆல்ரெடி ஒரு i y இருக்கு சோ σம b into z அப்படிங்கறோம் சோ செக்ஷன் ஆஃப் மாடலஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கனா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டு தி டிஸ்டன்ஸ் அப்படி சொல்லிருக்காங்க சோ அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டு தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரல் ஆக்சஸ் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் மாடலஸ் அப்படி சொல்லிருக்காங்க சோ செக்ஷன் மாடலஸ் எடுத்து அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட்ட நாம சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா பெண்டிங் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு செக்ஷன் மாடலஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா நமக்கு r இருக்கும் சோ r எடுக்கும்போது r is equal to நாம வந்து சிக்மா m i and sorry m R ए मोड़ ना हम से E I E I by यम अभी करने को, so इन द इक्वेशन इन द टाइम इन द बोन इन द टाइम इन पे करने को ना हम का R equal to E into I divided by यम अभी करने को, okay radius of curve चलो curve चलना सो लिखा हमना first and last equation पर हमारा radius of curve चलेगा इधर सब curve चलेगा कोई नहीं कोई नहीं I इन्हें कोई नहीं, so E I to E I product of E I to the கிடைக்கும் <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியஸ் செக்ஷனோட i என்ன அப்புறம் அதோட செக்ஷன் மாடல்ஸ் என்ன அப்படி பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்கிள் பார்க்க போறோம் சோ ரெக்டாங்கிள் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து நம்ம x axis and y y y அது எடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்கிள் நான் எடுத்துக்கேன் ரெக்டாங்கிள் எடுக்கும்போது i மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் x axis axis வந்து b d q டிவைடட் பை 12 னு எடுப்போம் அதே வந்து y y axis y y க்கு வந்து நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா d b q டிவைடட் பை 12 அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒரு பேஸ் செக்ஷன் னு இருக்கு சோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு b b q டிவைடட் பை 6 அப்படி இருக்கும் சோ ஓகே இப்ப ரெக்டாங்கிள் செக்ஷனுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சொல்லிட்டாங்க வே x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் அப்புறம் பேஸ் சொல்லிட்டாங்க சோ x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் ரெண்டு பேஸ் சேம் தான் அந்த பிரெட் அண்ட் ஆங்கிள் மட்டும் மாறும் சோ x வந்து b d q பை 12 இதுனா d d q பை 12 வரும் பேஸ் எல்லாம் போதே இந்த 12 6 ஆயிடும் b d q பை 6 அப்படி சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் மாடல்ஸ் சோ செக்ஷன் செக்ஷன் மாடல்ஸ் வந்து இங்க எப்படி எடுப்போம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த செக்ஷன் மாடல்ஸ் கோ நம்ம ஃபார்முலா என்ன i பை y சோ i நமக்கு கிட்ட இருக்கு y வந்து நமக்கு தெரியாது சோ y இங்க வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான சோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படினா ரெக்டாங்கிள் வந்து b பை 2 அப்படி எடுப்போம் So b by 2 b is equal to rectangle root of b. Now, we have a neutral axis. So, if we have a section of y value, we have a b. So, d by 2 b is equal to b. So, y value is equal to b. Okay, so, the distance is equal to b. So, if we have a neutral axis, we have a distance of b. So, this is the section value. So, section value is equal to z is equal to i by y. So, i value is equal to x axis. So, b, b cube by 12. So, y value is equal to b. So, y is equal to the value of the value of 2 by b. So, we will do the value of b is equal to b by 6. This is the section model. Section model is the section model. We will do the value of b is equal to b by 6. So, what is the moment of inertia? It is the diameter cube. That is the section model. It is the diameter reduce. It is the b is equal to b. So, what is the value of 12? It is the value of 12. It is the value of 6. So, b cube by 12. It is the value of i. அதே வந்து டைமெட்ரி வந்து கியூப்ல இருந்து கம்மி ஆயிட்டனா அதே மாதிரி இந்த 12 வந்து இங்க ஹாஃப் ஆயிட்டோம் 6 வந்து வந்துச்சா அது வந்து செக்ஷன் மாடலஸ் அப்படி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ட்ரையாங்கிள் கொடுக்க போறேன் ட்ரையாங்கிள் இங்க என்ன இருக்கு ட்ரையாங்கிள் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபௌட் x x ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு b இங்க வந்து நம்ம d எடுப்போம் இந்த இடத்துல ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம h எடுப்போம் சோ b h q 36 36 னு எடுப்போம் அதுக்கு அப்புறம் பேஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்து பேஸ் டாப்ல இருக்கு So, I about base, I about top. So, base on the in human B, H, Q divided by 12. That is why you can see in human B, H, Q divided by 4. That is why you can see in human B, H, Q divided by 4. So, this is why you can see the triangle and the triangle part. That is why you can see the top. So, that is 4. Base on the 12. Which is why you can see the 36. So, distance on the human B, H, Q divided by 4. So, this is why you can see the triangle and the triangle. அந்த டயங்கிளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு 2h/3 ஏனா 
height வந்து இங்க வேரி ஆகும் ஏனா डिफरेंट செக்ஷன் இருக்கனால நம்ம y 2h/3 அப்படிங்கறோம் சோ இதுக்கு வந்து நம்ம செக்ஷன் மாடல் சொல்லும்போது z i y ன்றது ஆ i ஓட வேல்யூ நான் இங்க எடுத்துக்கறேன் சோ x x எடுத்துக்கறேன் அப்ப bhq 36 into y வந்து நான் ரெசிப்ரோக் எடுக்கும்போது 3/2h எடுத்துறேன் சோ இது வந்து 1 times to 2 times சோ 12 2 24 hh கேன்சல் ஆயோ அப்ப b h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 24 ஓகே ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டாங்க பேஸ் வந்து bh பேஸ் வந்து bh by q b h q by 12 சொல்லிட்டாங்க x ஆக்சிஸ் எடுக்கும்போது bh q by 36 டாப் வந்து பை 4 னு சொல்லிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம 2h/3 டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் மாடல்ஸ் நம்ம போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா bh2/24 கிடைக்குது சோ இப்போ எப்படி ஆச்சுனா இதல வந்து h2 h3 சொன்னா இதல என்ன ஆயிடுச்சு h2 ஆயிடுது சோ அத நோட் ஆப் பண்ணிச்சியா இது வந்து செக்ஷன் மாடல்ஸ் அந்த டாப் 6 இது வந்து 12 ஆயிடுது இது வந்து 24 ஆயிடுது சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து நம்ம சர்க்கிள் சாலிட் ஸ்பியர் எடுக்க போறோம் சாலிட் ஸ்பியர் வந்து நமக்கு என்ன ஐ வேல்யூ என்ன அப்படினா அதாவது பை d பவர் 4 divided by 64 இத வந்து i ஓட வேல்யூ சோ இதுல வந்து நாம என்ன y y டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினா இது d by 2 அப்படி எடுப்போம் சர்க்கிள் க சாரி ஸ்பியர் வந்து d by 2 எடுப்போம் சோ இது செக்ஷன் மாடல் செட் பண்ணனும்னா i by y சோ i ஓட வேல்யூ வந்து பை d பவர் 4 divided by 64 அதே வந்து y ஓட வேல்யூ நான் ரெசிப்ரோக்கல்ல போட்டா அப்படினா 2 by d அதே வந்து இப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படினா இது வந்து 32 ஆகும் d d கேன்சல் ஆகும் பை d सर्कल ஹாலோ சர்க்கிள் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாலோ சர்க்கிள் ஹாலோ சர்க்கிள் வந்து சேம் ஃபார்முலா ஆனா கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கு அத என்ன பார்க்கலாம் i மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் சாலிட் சாரி ஹாலோ ஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை சோ ஹாலோ ஸ்பியர்ங்க போது நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு டயமீட்டர் இருக்கும் சோ அத வந்து நாம எப்படி எழுதுவோம் அப்படினா d 4 4 by 64 அப்படிங்க அது சோ இது வந்து நமக்கு இதுமே வந்து டிஸ்டன்ஸ் வாரி வந்து நமக்கு d 2 தான் வரும் சோ இதில இருந்து நம்ம செக்ஷன் மாடல்ஸ் எழுதும் போது i y ன்னு எழுதுவோம் i by y equal to pi d power 4 minus d power 4 அப்படி இருக்கும் divided by 64 into 2 by d so இத நாம எடுத்தோம்னா நமக்கு 32 கிடைக்கும் so இதோட ஃபார்முலா வந்து pi d power 4 minus d power 4 divided by 32 into ஒரு d கிடைக்கும் so இதுதான் வந்து ஹாலோ ஸ்பியர்க்கான செக்ஷன் மாடல்ஸ் so ஹாலோ சர்க்கிள் என்ன சொல்லிருக்காங்கனா சேம் அதே இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டைமெண்ட்ல சொல்லிருக்காங்க so d power 4 minus d power 4 எழுதும்போது நமக்கு வந்து y d by 2 போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுனா இந்த 2 by 64 கேன்சல் ஆயிடும் ஆனா இந்த நீ இந்த நீ கேன்சல் பண்ண முடியாது சர்க்கிள் பண்ண மாதிரி ஏனா இது வந்து ஹாலோ ஹாலோ சர்க்கிள் டிபெண்ட் பண்ணுது சோ அது வந்து அது வந்து நீ கேன்சல் ஆகாது கீழ என்ன வரும்னா y d power 4 minus d power 4 கீழ வந்து 32 d வரும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து i வேல்யூ என்ன அப்படினா a power 4 divided by 12 அதே மாதிரி இங்க ஸ்கொயர் கூ வந்து a power 4 divided by 12 தான் சோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து நம்ம செக்ஷன் y வேல்யூ எடுக்கறோம் y வேல்யூ எடுக்கும்போது இது வந்து a √2 இதுக்கு அதாவது டைமண்ட்க்கு இது வந்து a 2 அப்படி எடுப்போம் சோ இதுல இருந்து நம்ம செக்ஷன் மாடல்ஸ் பண்ணிக்கும்போது i y சோ i ஓட வேல்யூ என்ன a 4 12 2√2 a அப்படிங்கறது சோ இது சோ இத இத நம்ம என்ன கிடைக்கும் அப்படினா மேலே a cube a a கேன்சல் ஆயிடும் சோ a cube divided by இந்த 2 வந்து நான் எப்படி எழுதுறோம் அப்படினா சோ இந்த 2 இந்த 12 வந்து நான் 2 √2 √2 அப்படி எழுதுறேன் 6 ஏனா 2 6 தான் 12 சோ 2-ஐ நான் மறுபடி √2 √2 எழுதுறேன் 2 √2 போடுறேன் சோ √2 √2 கெட் கேன்சல் அப்ப நான் எனக்கு மிச்ச அங்க என்ன கிடைக்கும்னா a cube 6 √2 ஓகே டைமண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க டைமண்ட் அண்ட் ஸ்கொயர் செக்ஷன் ரெண்டுக்குமே வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து a டு பவர் 4/12 அப்படி சொல்லிருக்காங்க அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா a/√2 அப்படி சொல்லிருக்காங்க சோ டைமண்ட்க்கு வந்து a/√2 னு சொல்லிருக்காங்க ஸ்கொயர் வந்து ஸ்கொயர் நம்ம தெரியும் சைஸ் வந்து a சோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் தி y அப்போ வந்து a/√2 னு வரும் அப்போ வந்து செக்ஷன் மாடல்ஸ் கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க டைமண்ட் கேப்சர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா a³ 6√2 னு சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்க்கு வந்து i/z னு போறோம் சோ i/y னு போறோம் சோ இங்க வந்து a பவர் 4 சேம் அது பண்ண மாதிரி தான் a பவர் 4 டிவைடட் பை 12 இன்டு √2 பவர் 2/a னு போடுறேன் சோ இங்க என்ன கிடைக்கும்னா a a கேன்சல் ஆகும் சோ we get a³ 